Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren speziellen Python-Video, heute mit einem Screen Recorder. Wow! Ähm, ja, was ist ein Screen Recorder? Zum Beispiel das, mit dem ich gerade meinen Bildschirm aufnehme. Das heißt, man nimmt einfach den Bildschirm auf mit sehr, sehr vielen Bildern pro Sekunde und im Endeffekt wirkt es dann wie ein Video zum Beispiel. Das macht ein Screen Recorder. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach einen Screenshot machen und den kann man in vielen Fällen zu Problemerkennung weiterschicken an die Entwickler. Natürlich nur mit dem Vorgehen. Einverständnis des Aufgenommenen. Das heißt, man kann zum Beispiel Leute dazu animieren, hey bitte schick uns einen Screenshot, mach einfach das hier oder man baut es direkt in seine Anwendung ein, um dann Fehler zu identifizieren. Das heißt, ein wichtiges Tool auch für die Entwickler bzw. für richtig gute Software. Und dementsprechend machen wir das Ganze heute. So, zunächst einmal wechseln wir mal hier ins Terminal rein und zwar wollen wir oder brauchen wir drei Libraries, Einmal, ähm, wir brauchen pip3 bzw. pip3.8 in meinem Fall. Ihr dürft bitte benutzen, welche Version auch immer ihr gerade benutzt. Ich nutze immer noch Python 3.8, weil ich im Endeffekt manche Libraries nur auf 3.8 habe. Und die sind eben noch nicht fertig für 3.9. So, pip3, aber 3.9 geht genauso. Install NumPy brauchen wir dafür. Wir brauchen, und das ist jetzt das erste Mal, dass wir OpenCV bei mir verwenden, offiziell in meinen Videos. Falls ihr mehr Interesse an OpenCV habt, das ist quasi... Bild, also irgendwas mit Bildern, ja, ähm, um es kurz anzureißen, dann schreibt mir das ganz gerne. Ich würde mal gern, gerne eine Umfrage machen, sozusagen, wie beliebt ist eigentlich OpenCV bei euch. Dann PyAuto GUI brauchen wir auch und ja, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das einfach mal ausführen. Achso, und natürlich unter Linux braucht ihr einen Sudo vorne dran, dürfte klar sein. Und ja, dann bekommt ihr, also ja, Sudo gibt es bei mir unter Windows hier gerade nicht. So, und dann seht ihr hier, in meinem Fall ist natürlich schon alles installiert. Bei euch wird das ein wenig länger dauern, weil natürlich noch die einzelnen Libraries installiert werden müssen, ist klar. So, und anschließend können wir schon anfangen zu programmieren. Das bedeutet, wir importieren erstmal ähm, CV2. Das ist quasi die neue Version von OpenCV. Was heißt neu? Die ist auch schon wieder eine Weile draußen. Und wir benutzen NumPy und nein, wir wollen nicht zur Scientific View wechseln als NP. Das macht man irgendwie immer so. Und wir benutzen PyAutoGUI. So, das sind die drei Dinge, die wir brauchen. Zunächst einmal ist wichtig für euch zu wissen, welche Auflösung wollt ihr eigentlich aufnehmen. Das könnt ihr zum Beispiel als Kommandozeilenparameter haben oder in einer GUI, die ihr dann eben euren Nutzern zur Verfügung stellt. Lasst die da einfach einstellen, wie groß euer Screen sein soll. Und das bedeutet, wir schreiben uns erstmal hier äh, Screen ist gleich und wir machen das Ganze als Tupel. In meinem Fall sollten das 3840 mal 2160 sein, weil ich immer in 4K aufnehme. Und das merkt ihr hoffentlich, ähm, hoffentlich zumindest. Mittlerweile ist es 4K, früher war es mal 1080p, aber es ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Und wir brauchen natürlich noch einen äh, Video Writer, damit wir auch am Ende unser Video ausgeben können. Das heißt, ähm, wir schreiben uns einmal den CV, äh, CV2 natürlich, Punkt Video, Video Writer, um, Bodenstrich Fort CC um, und hier könnt ihr eingeben, was ihr quasi haben wollt, also was für ein Code ihr haben wollt und naja, wir nennen das jetzt einfach mal Achso, ähm, warum dieser Stern vorne dran? Im Endeffekt habt ihr hier immer vier Buchstaben, um euren äh, Codec zu identifizieren. Also ihr könntet hier das Ganze auch separat eingeben als ein Buchstabe, noch ein Buchstabe, noch ein Buchstabe. Ist ein bisschen umständlich formuliert. Deswegen packen wir das Ganze hier quasi aus und wir wollen MJPG verwenden. Das ist ein Motion JPEG. Ja, das sind einfach relativ, ist ein relativ guter Codec eigentlich, wenn man das so möchte. Und das speichern wir uns mal als 4CC ist gleich. Eine weitere gültige Variante statt MJPEG wäre hier zum Beispiel XFIT einzutragen oder, oder, oder. Also ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt gerne mal hier reingucken, wie das eigentlich offiziell aussieht. Ähm, ja, aber es ist leider nicht ganz so ausführlich hier. Also das heißt, ihr solltet das ganz am besten mal online machen. Dann geht das besser. So, wenn wir dieses Video Writer for CC haben, das ist quasi unser Codec, den wir hier verwenden wollen, dann können wir uns hier auch ein Output definieren. Der ist im Endeffekt cv2.videowriter. Das ist jetzt tatsächlich ein Videowriter-Objekt, kein 4cc-Objekt mehr. Und hier müssen wir erstmal ausgeben, wo wir es eigentlich reinschreiben wollen. Also ihr seht, hier haben wir nur Arcs. Die muss man leider ein bisschen ausformulieren. Wir können uns hier aussuchen, wo wir es gerne rein hätten. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, ähm, was wollen wir denn haben? Wir wollen eine Output.mp4 haben. Okay, das ist erstmal unsere Datei, die wir quasi ausgeben werden. Ihr könnt die natürlich nennen, wie ihr wollt, ist klar. Hier brauchen wir als nächsten Parameter 4CC. Dann geben wir die FPS an, also wie, wie viele Frames pro Sekunde haben wir. Wir nehmen hier 24 und dann brauchen wir die Screen Size. Und das heißt, wir brauchen hier erstmal unseren Screen. Und dieser Screen, 
Den haben wir ja schon definiert hier oben unter Screen, damit wir hier die richtige Auflösung haben. Wie gesagt, auch ein Parameter, der häufig an User abgegeben wird. So, und damit haben wir alles definiert. Jetzt können wir eigentlich schon anfangen aufzunehmen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie zur Hölle kriegen wir eigentlich wirklich unseren Bildschirm aufgenommen? Also normalerweise ist der Video Writer hier tatsächlich eine Ansammlung von Bildern, die wir ähm, auf, aufgenommen haben. Irgendwann einfach Bilder, die wir hier reinstecken und ein Bild oder ein ein bewegt Bild, ein Film, irgendwann mal draus bauen wollen. Und natürlich müssen wir die Bilder in einem Screen Recorder erstmal aufnehmen. Das machen wir, wie gesagt, mit Pi Auto GUI. Und wir machen jetzt hier mal einen Wild True rein, denn wir wollen hier wir aufnehmen, bis man das Ganze abbricht. So, und naja, als nächstes nehmen wir ein Bild auf. Das wäre dann Pi Auto GUI Punkt Screenshot. Relativ simpel das Ganze. Wir machen einen Screenshot. Und zum Beispiel wollen wir den dann in ein Frame einbetten. Das heißt, wir haben, also FPS steht ja für Frames pro Sekunde, Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir bauen uns hier unsere Frames als NumPy Arrays, NumPy.Array aus dem Bild. So, perfekt. Und jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen. Ähm, jetzt müssen wir es leider noch ein bisschen konvertieren. Übrigens, warum NumPy hier verwendet wird, ist relativ simpel. Wir müssen für OpenCV ein, ähm, ein Array zur Verfügung stellen, das dem NumPy-Standard mehr oder weniger folgt. Und das kann man so relativ schnell eigentlich hinbekommen. Okay, das Frame müssen wir jetzt, wie gesagt, noch einmal kurz überarbeiten. Und zwar muss das jetzt konvertiert werden in das richtige Farbschema. Das heißt CVT Color. Und hier können wir einmal das Bild angeben, das erstmal ähm, als Destination bekannt ist. Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwie den Farbcode, äh, beziehungsweise als Source, sorry, als Source ist das Frame bekannt. Und dann brauchen wir noch den Farbcode, den bekommen wir aus cv2.color. Und hier könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. Also hier gibt es einige verschiedene Farbmodi. Ähm, normalerweise werdet ihr hier mit bgr2, bgr, das ist nämlich das Format, in dem PyAutoGui aufnimmt. Also statt rgb nimmt es ein bgr auf und wir brauchen natürlich RGB, damit wir es in das als Frame wirklich wieder komplett verwenden können. So, jetzt sehen wir hier, ähm, wir kriegen hier einmal den, das Warning Frame wurde definiert, ohne dass man es benutzt, weil wir es hier direkt wieder überschreiben. Das ist natürlich Quatsch, weil wir es hier verwenden als Parameter. Das ist so gewollt. So, okay. Und als nächstes haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir es nur noch in unseren Output Video Writer reintun. Und das geht relativ simpel, indem wir hier einfach Output.Write und eben dann unser Frame angeben. Und, ah ja, dann verschwindet auch der Fehler. Sehr gut. So, und das lassen wir jetzt laufen, bis wir irgendwie einen Abbruch haben. Denn wir müssen, also wir können nicht mit einer Wild True arbeiten. Wir müssen hier ein gewisse, ein gewisses, einen gewissen Bereich aufnehmen. Und dann müssen wir aber trotzdem am Ende noch hier tatsächlich hergehen und Output, ups, Output, oder? Okay. Output.release ähm, freigeben, also dass wir quasi unser Video wirklich fertig gemacht haben. Problem ist, wie wir hier schon sehen können, this code is unreachable, weil eben eine Wild True niemals zu Ende geht und die einzige Möglichkeit, wie wir sie zu Ende bekommen würden, wäre, indem wir hier tatsächlich die ganze Sache abschießen und das geht natürlich nicht. So, was wir jetzt also machen ist, wir sagen, wir nehmen uns zum Beispiel einen, einen Counter, also sowas wie 4i in Range wie viele Bilder wollen wir denn haben? Wir haben 24 Bilder pro Sekunde und wir wollen ähm, das Ganze, sagen wir mal, 5 Sekunden laufen lassen. Das heißt, wir machen das insgesamt 24 mal 5 mal. Damit haben wir 5 Sekunden Laufzeit. Und jetzt ist es hier keine Endlosschleife mehr. Ihr könnt natürlich hier auch sowas machen wie zum Beispiel, ihr wartet auf die Benutzereingabe, die man hier abfangen kann. Das wäre dann auch wieder ein Feature von OpenCV, das ich euch gerne nochmal vorstelle, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, das könnt ihr dann damit kombinieren. So, jetzt starten wir das Ganze mal und gucken mal, was passiert. So, 1, 2, 3. Ich bewege mal die Maus nebenbei ein bisschen und wir sehen gleich, dass wir... Na, sehen wir schon was? 5 Sekunden sind verdammt lang. So, wir sehen, dass wir hier einen Fehler bekommen, der uns äh, einen Strick durch die Rechnung machen möchte. Aber tatsächlich habe ich das ganze Video hier mal aufgemacht und wir sehen, dass es wunderbar funktioniert. Das, was ihr sonst noch seht, ist ein Hintergrund. Nicht wundern bitte. Aber ja, es funktioniert. Also wir können hier tatsächlich das Ganze machen und es ist ein bisschen zu schnell. Wir haben, glaube ich, hier zu viele Bilder eigentlich drin. Das heißt, wir müssen hier mal runtergehen. Ich glaube, auf 20 Frames pro Sekunde, die Pi Auto GUI hier Standard macht. Beziehungsweise ihr könnt natürlich hier auch immer pausieren indem es also indem ihr einfach sagt hey wir nee, halt stopp wenn es zu langsam ist dann müssen wir hier mehr machen so 
Und da wir hier dann auch noch das Problem hatten mit dem MP, äh, MJPG, gehen wir hier einfach mal auf MP4V. Ähm, das sollte eigentlich genauso funktionieren. Also das ist eine weitere Variante, was ihr hier benutzen könnt. Wie gesagt, einfach in der Dokumentation nachgucken, was es da alles zur Verfügung hat. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich schneide das raus. So, und das fertige Video seht ihr hier. Ihr habt hier mein Aufnahmeprogramm und so weiter und so fort. Alles dabei. Ähm, und ja, das wird natürlich jetzt alles aufgenommen. Ein bisschen seltsam, das so zu sehen. <lacht> Aber äh, ja, es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ähm, und damit haben wir einen Screen, Screen Recorder geschrieben, der meinen Screen Recorder Screen Recorded. Hey, hey, Screen Recorder Seption. Wunderbar. Ihr seht, ich nehme nicht mit einem eigenen Tool auf, zumindest sehr selten, weil ähm, ja, man hat natürlich diese ganzen GUI-Optionen schon in einer professionellen Version ein bisschen angenehmer dabei. Gut. Ähm, damit wäre es das. Was ihr jetzt hier noch machen dürft, ist natürlich dafür sorgen, dass es wirklich nur 30 Bilder pro Sekunde sind. Und wie ihr das macht, das ist natürlich eigentlich ganz gut machbar, indem man hier mit Time arbeitet. Ähm, und dann einfach hier messen, wie viel Zeit ist vergangen. Es muss ein 30. Äh, ja, okay, ich habe hier oben einfach 20 gemacht. Ist ja, ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Dann machen wir es nochmal. Aber ja, kleiner Spoiler, es hat auch nicht so viel mehr gebracht, weil wir hier natürlich trotzdem noch relativ schnell sind. Das heißt, was ihr je nach System dann eben machen müsst, ist eben hier mit Time zu arbeiten, hier die Time zu nehmen und hier unten zu checken, ob das wirklich eine, ähm, beziehungsweise so lange Time.sleep aufzurufen, bis ihr wirklich auf 30 Bilder pro Sekunde kommt. Und es macht nichts, wenn ihr ein bisschen daneben liegt, sozusagen. Das heißt, ihr könnt natürlich hier erstmal hergehen, Time messen, hier unten nochmal Time messen, Time.sleep aufrufen für die verbleibende Zeit und dann eben wieder das Ganze von vorne aufrufen. So lange, bis es eben dynamisch auf diese 30 Bilder pro Sekunde kommt. So, und ja, damit habt ihr einen Screen Recorder geschrieben. Herzlichen Glückwunsch! Eine weitere Erweiterung, die ich euch vorschlagen würde, ist hier den Screenshot zu erweitern von Pi Auto GUI. Hier kann man sehen, der Screenshot, okay, das ist natürlich jetzt auch wieder nicht so toll. Der Screenshot liefert euch relativ viele Möglichkeiten. Wenn ihr noch ein Tutorial zu Pi Auto GUI haben wollt, dann schreibt ihr mir das auch ganz gerne unten rein. Hier für diesen Bereich soll es erstmal gewesen sein, aber kleiner Vorschlag hier zum Beispiel Region ist ein Parameter, da kann man auf, auch vorschlagen, welche Settings man eigentlich haben möchte als Offset. Das heißt, ob man wirklich links oben bis rechts unten anfangen möchte und gerade wenn die Auflösung nicht der volle Bildschirm ist, dann ist es natürlich sinnvoll, das nicht zu tun. Das heißt, dass man hier zum Beispiel sagt, hey, ich möchte starten bei 0,0, aber ich möchte eben nur gehen bis 1500 oder sowas. Und ja, damit könnt ihr quasi das Ganze auch noch limitieren. So, jetzt war es das aber von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.